，凡是不能成就的，就是不肯放下的。这个道理一定要懂啊！然后就问自己、啊：肯不肯放下？心里头念念的要成佛，但是又不肯放下。念念想成佛，舍不得。现前的境界，现前是六道轮回。人道的境界，舍不得，这是假的，完全是空的。释迦牟尼佛在这个世界实现，也不是真的。《金刚经》上讲的很清楚、很明白：法上应舍，何况非法。法是说的佛法，佛法都要放下，还有什么放不下的？为什么佛法要放下？佛法不是真的啊！佛法是对众生迷惑，相对不得已而建立的。你要真正懂他的意思，佛法也不能执着，也不能起心动念，你就真成佛了。啊，我们因为没这个本事，啊，理知道了，方法也知道了，境界也晓得了，就是做不到。啊，所以我们才跟着阿弥陀佛走。啊，阿弥陀佛，这些东西不放下没关系，也能往生。这了不起的法门呐、啊！啊，但是不放下有条件，你别执着它。啊，放下是断了，净宗法门呢没断，但是叫你要控制住，虽有烦恼，烦恼不起作用，把它控制了，用什么方法控制？这一句佛号，宗门有道。不怕念起，只怕觉知。要觉悟得快，净土也如是。不怕念起，怕阿弥陀佛这个佛号啊，来得太迟了。啊，妄念才起，底下一念就是南无阿弥陀佛。用阿弥陀佛代替你的念头，不管你念头是善是恶，什么都不要管，只要念头起来，接着的是是阿弥陀佛，这样就把妄念呢控制住了，控制住就能往生。啊，它不是断，断难呐、啊，控制比断容易太多。啊，所以念佛要会念呐、啊，怎么念？日常生活当中，从早到晚，念头才起，阿弥陀佛，把念头换过来。啊，善念换过来，恶念也换过来，除了阿弥陀佛，什么念头都没有。
这叫功夫成片。功夫成片，是一心不乱、最前贤者，就是最前的一心不乱，他就能保证往生。啊，临命终时，最后那一念还是烦恼，还是杂念，那个佛号提不起来，那就完了，就六道搞轮回去了。啊，往生的关键是最后一念，最后一念，平常就把它锻炼成功。啊，最后一念自己有把握，平常杂念多，妄想多，是一点把握都没有啊！这不能不知道啊，这个麻烦很大。念佛往生是真的，啊，假的要放下，真的要抓住，啊，真的抓不住，下一次再碰到，不知道是哪一生哪一劫了。啊，纵然的人生未必能闻佛法，这我们不能不知道